Ciao a tutti da GGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra per rimanere aggiornati in tempo reale e ricevere quindi notifica dei nuovi video caricati. Oggi ci occupiamo di un microfono da Bavero, detto anche Lavalier, che spesso vediamo nelle interviste in tv. A cosa serve un microfono da Bavero? Le applicazioni sono molteplici e quasi sempre legate all'utilizzo esterno per la ripresa video, normalmente per interviste. Lo abbiamo visto molte volte indossato dai giornalisti, dai presentatori, dagli intervistatori ed intervistati ma le applicazioni, come vedremo, sono molteplici, soprattutto quando sono di una certa qualità. L'uso che ne faccio normalmente è quello di ripresa per la realizzazione dei tutorials e per lo speaking sul mio canale YouTube. Questo sistema mi permette quindi di poter utilizzare le mani liberamente, di spostarmi sulle macchine e muovermi senza perdere il fuoco della registrazione della voce. Certo, esistono diverse soluzioni per lo YouTuber, ma riuscire ad avere una ripresa della voce senza riverberazioni ambientali invadenti, senza rumore ma soprattutto fedele, aiuta l'ascoltatore a seguire il video che spesso viene anche ascoltato in cuffia in una posizione meno fastidiosa possibile. Veniamo all'unboxing dove troviamo all'interno della confezione un astuccio impermeabile in grado di proteggere il nostro microfono e gli accessori in maniera adeguata in ogni situazione. All'interno della scatola troviamo inoltre un adesivo della Road e un manuale con le istruzioni sul come impiegare il microfono al meglio e quindi anche come poterlo poi posizionare sugli abiti. Il microfono come vedremo va inserito all'interno della clip sempre contenuta nella nostra scatola e poi collegato ad uno dei connettori XLR o mini jack che serviranno per la connessione al preamplificatore o all'apparecchio di registrazione. Riponiamo la scatola e le confezioni per poter iniziare ad aprire il nostro shell di plastica protettivo. All'interno appena aperto Troviamo subito il filtro antivento comodissimo nelle fasi di ripresa esterna o anche per limitare al massimo il ritorno dell'ambiente del microfono. Un pad che contiene il microfono ed il cavo, come vediamo il cavo poi va collegato al nostro adattatore XLR, in questo modo abitandolo, prestando particolare attenzione a non stringere troppo per non rovinare la connessione. Continuando all'interno della scatola troviamo altri clip di connessione, la bustina del sale per proteggerlo dall'umidità, un stringicavo, una targhetta con il warning riguardo la resistenza del cavo, quindi evitiamo di strozzarci utilizzandolo, delle salviettine per pulire il microfono ed infine sempre all'interno del pad protettivo la clip che ci occorre per poter agganciare il microfono ai nostri indumenti. Esistono soluzioni molto economiche, Amazon ne propone moltissime, ma che possiedono dei limiti oggettivi dati dalla qualità della capsula, prima di tutto, dalla qualità del cavo e infine dal tipo di preamplificazione di cui il microfono necessita. Dopo aver fatto diversi test mi sono accorto che quello più fedele e quindi quello più vicino alla qualità di un buon microfono a condensatore da studio è il Rode Lavalier, adattabile a molteplici connessioni, è qualitativamente elevato e con una serie di accessori indispensabili per le varie applicazioni. Rode propone una versione più economica di questo microfono, il Lav Plus, creata per la connessione agli smartphone dal costo di circa 47 euro. Risulta meno dinamico e quindi meno definito a livello ambientale, ma sempre di ottima qualità. La versione chiamata Pro permette, oltre che a un'eccellente ripresa audio come stiamo ascoltando dal tutorial, anche una espandibilità verso i vari adattatori e connessioni bilanciate. Il Rode Lavalier è un mic con elettronica attiva, va quindi alimentato da dispositivi che erogano 2V o 5V, oppure attraverso la connessione XLR, che stiamo utilizzando proprio in questo momento, da una Phantom 48V, come un normale mic condensatore classico da studio. La connessione Micon deve necessariamente essere supportata da un adattatore opzionale quindi qualora come in questo caso necessitiamo di collegarlo ad un preamplificatore microfonico ho dovuto aggiungere un adattatore Micon 5. Le dimensioni sono estremamente ridotte all'osso soltanto 4 mm di diametro e 12 mm di lunghezza è particolarmente adatto per essere nascosto all'interno degli abiti. Il lavalier è 
quindi un microfono omnidirezionale con risposta in frequenza da 60 Hz fino a 18 kHz. L'impedenza di uscita è di circa 300 ohm, il rapporto segnale rumore è di 59 dB con un margine di ripresa per suoni fino a 110 dB. In definitiva uno dei migliori microfoni da Bavero disponibili ora sul mercato. Non a caso è anche un Amazon Choice per quanto riguarda recensioni e soddisfazione degli utenti. È così versatile che può essere utilizzato anche come microfono da ripresa per strumenti acustici come chitarre, violini eccetera. È quindi un tool utilissimo per chi come me si trova spesso a dover registrare in ogni situazione. Valutate bene se vi possa essere utile questo genere di microfono per le applicazioni YouTube, interviste, speaker o riprese di strumenti quando non è sufficiente l'audio registrato con lo smartphone. La garanzia applicata è di un anno con estensione fino a 5 anni. In Italia è distribuito da MIDI Music, vi consiglio l'acquisto online da strumentimusicali.net per godere della garanzia ed assistenza italiana. Spero che questo tutorial vi sia stato utile, vi aspetto ai miei seminari, al corso professionale presso il mio studio e nei corsi online, dove gli argomenti verranno affrontati in maniera semplice ed accurata. Verrete a contatto con le mie tracce, affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering. Continuate a seguirmi su Facebook, YouTube e Music Off. Non dimenticate di iscrivervi al mio canale lasciando poi i vostri commenti sotto. Ciao a presto!